അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്നാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാവുന്ന സംഖ്യകളെക്കാളും വേറെ എന്തോ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വേറെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രക്യുല വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവരല്ലേ ഇവരാണ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കും അവരെ നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടി ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പം സീറോ മുതൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഇവരെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഈ സീറോയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഓക്കെ ഇവരിവിടെ ഉണ്ട് ഇനി സീറോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ വന്നു ഇവരെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരാണ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവരാണ് ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ഉള്ളേ ആ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതൊരു നമ്പർ ലൈൻ ആണേ ദേ ഇതൊരു സീറോ ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെയോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഈ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി സംഖ്യകളെ കണ്ടുപിടിക്കാം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി സംഖ്യകളെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീറോയും വണ്ണിനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ പറയാവോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ പറയാവോ ആ ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പി ബൈ ക്യു അതായത് ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ മേളിലുള്ള ആളെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും താഴെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചായിരുന്നു ആരാ അത് ഫ്രാക്ഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആരാ ആ ഇവരെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെസിമൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഡെസിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളില്ലേ അവരെയാണ് ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് വന്ന ഒരു സംഖ്യയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് ഉള്ള സംഖ്യകളെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പോയിൻസ് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്നാ പഠിക്കുന്നത് പുതിയൊരു നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ആരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മളിനി പറയുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ആ പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്
ओके सो एन रूट नयन पर ओके इन फोर फोर स्क्वय फोर स्क्वयर फोर इंटू फोर अदीन दाट सिक्सटीन एपयद इन परूटीन पर फोर अब इधर स्क्वय रूट इवर पर स्क्वय रूटो पर अब स्क्वय रूट नीपन ओर वालूस अब वणि स्क्वय रूट फोरी स्क्वय रूट नयनि स्क्वय रूट सिक्सटीन स्क्वय रूट इन मोटे वो ट्वेंटी फाइव तेटी सिक्स फोर्टी नयन अगर मोटे आलका स्क्वय रूट वह क्वस्टन इवर वह पेट आंसर रूट फोर अलग स्क्वय रूट फोर कैटिया पटू अंसर टू आूट नयन ओके स्क्वय रूट ऑफ नयन एवडेल क्या पटू अंसर ई आल अब या चोटे ई वण फोरि इटे की वेरे नंबर्स इवर मो नमक वणि फोरी इटे टू थ्री अल इन फोरि नयन इटको फाइव सिक्स सवन एट ओके अब इवर स्क्वय रूट वन नाम नाम पेटे अब इं या पर वण फोर नयन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव तेटी सिक्स अगले आलका नाम विरान पेफक्ट स्क्वय ए पेरफेक्ट स्क्वय निटो पेफक्ट स्क्वय पढ़ाट पेफक्ट स्क्वय नमुक करक्ट रूटि वालू कंपिड़ा पेट वण फोर नयन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव तेटी सिक्स फोर्टी नयन अगर पेक्सटी फोर अगर पेक्ट रूट वालू कंपिड़ा पेट आलका नाम विरान पेफक्ट स्क्वय इन नी चाप्टर पढ़ी न्यू नंबर्स आलका पेफक्ट स्क्वय आलका अदायद या मे पर इवे टू थ्री फाइव सिक्स इवर इवर रूटिटा रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सिक्स इन वन कल बुद्धिमुटी नमक करक्ट आंसर को पा इन नंबर्स नाम पढ़ा नम्बे न्यू नंबर अलग संख्य ओके इवे पढ़न नाम चाप्टर पढ़ा ओके नमु पति पढ़ा ओके अब ना नंबर्स आरा मनसो अब नंबर्स आरा कई इन इंपर्क इवर पढ़ी इवर एवडा नूस आवश्यक इवे पढ़ा पे नोर्क अल अब इन यूस वर स्थल इवर एवडा वर नमुक नोक ओके अट्ठे नमक एक्सापि नोक या स्क्वय कंसीडर ओके दिस्ज ए स्क्वय इन एल सैड वण सेंटीमीटर ओके वण सेंटीमीटर ईच् स्क्वय या कंसीडर इन या डयगणल वरक ए डयगणल आगे नाम वर डयगणल विटो इधा स्क्वय डयगणल ओके और डयगणल वरचु इन ई डयगणल और सैड मतर स्क्वय या वर मनसा या स्क्वय डयगणल और सैड मतर स्क्वय या वर अब इतो अद अंत लें इन ना वर स्क्वय मत सैड ओके अब नाम स्क्वय वरचु आ स्क्वय डयगणल वरचु आ डयगणल सैड मतर स्क्वय या वरचु इन क्वस्टन ई वलिए स्क्वय ई वलिय स्क्वय सैडि लेंतना कंपिड़े स्क्वय प्रत्येक स्क्वय एल सैडस ईक्वल अब इतना कंपिड़ा ऐसी सैडत्र कंपिड़ा मे अब नमुक एलुपा पेट डयगणल वनो अया कंपिड़ान पेटा पर नामिंग डयगणल वरचपे नमक ट्रयांगि कटी कौ दे इतर ट्रयांगि ट्रयांगि प्रत्येक एं सैड नयी डिग्री आदि मनसे निर्को नयी डिग्री प्रत्येक एंण नयी डिग्री वा 
അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നേരെയല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസിന് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും കാണും പൈത ഗോറസ് തീറം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് എവിടെയോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു സാധനം പൈത ഗോറസ് തീറം ഈ പൈത ഗോറസ് തീറം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ പൈത ഗോറസ് തീറം പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈത ഗോറസ് തീറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതെന്താണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിനെ ഓക്കെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൺ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ ദേ ഈ വലിയ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി താഴെയുള്ള ആൾ അയാളാണ് ബേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇയാളുടെ ഹൈറ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പൈതകോസീർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മായിരിക്കും ഇതാണ് പൈതകോറസ് തീരം പറയുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം നമ്മളുടെ സോറി നമ്മളുടെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിനകത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ലെങ് എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതെത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതല്ലേ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ആൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആരാ ഇതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അതെത്രയാ വൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ബേസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് സോ ബേസ് വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ സോ നമുക്കിത് എന്ത് കിട്ടി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ഈ ടു കൊണ്ടുപോയി നേരെ ഇവിടെ എഴുതും എഴുതുമോ എഴുതരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് മാത്രമായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ആ എച്ച് തന്നെ എന്നാ ചെയ്യും സോറി ആ എച്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടു ആണ് എച്ച് എച്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മാറുമ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും പ്രശ്നമായി ഇയാളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളാണല്ലേ അപ്പം റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് എന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ഇപ്പം നമ്മളോട് റൂട്ട് ടു വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടോ റൂട്ട് ടു ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു റൂട്ട് ടു സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് വേണം ഒരു വാല്യൂ വേണം നമ്മളുടെ റൂട്ട് ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു എടുക്കാമായിരുന്നു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രശ്നമായല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരാൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി പ്രശ്നം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏരിയ 
a square. A is the altitude. That is a c square. Apo, a c square plus base. Aana. Base is the base. A b. Okay? A b square. Pythagoras theorem which we trade. This is the same thing. 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 This is the same in this case, we will substitute the same thing. We will substitute the same thing. We will substitute the same thing. AC is one. So, one square plus AB is one. So, two square. That is equal to one square one. Plus two square four. That is equal to one plus four. Two plus two is equal to five. If you have a good time, you will be able to get a good time. If you have a good Tetipogum, Namaka Kitty and the BC square ana. Namaka conduit into the BC ana, BC ana side in the length. A pang and a conduitiam. In another note explains she and low square remove and square root to the that is BC and the par another root five argue. Upon Namalde, new numbers at the other one. Kando five and the par in the perfect square alle. Other one to Namaka root five in the correct value conduitian at Patadilla. But then King will request him very anangular. Root 5 is the same. Okay, now we have a question. 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 So, 5 square is equal to AC. AC. That's why we can do it. So, that's why we can do it. Plus AB. AB. That's 2. So, this is 2 square. What do we do? Now, AC square is equal to AC. So, what do we do? We can do it. We can do it. We can do it. AC square is equal to AC. Okay? Now, AC square is equal to AC. We will go to the upper side. Okay? We will go to the side. That is equal to, we have one already. That is equal to 5 square. Now, this is equal to, this is equal to, what is equal to the upper side? Minus and minus. Plus and minus. So, this is minus 2 square. Okay? So, 5 square is 25. 5 into 5 is 25. Minus 2 square is 4. So, 25 minus 4 is 21. That is 21. Ini, ah, ini yang anda pernah jumpa orang di pikir ni lah. Namu ke AC anda kandu beri kende. So AC yang tu barai ini adalah is equal to root twenty one anda hitu. Twenty one anda barai itu perfect square lah, lale. Apa yang anda itu? Namu ke window, correct title ru, answer barai am baca ta. Setidi ini nama beri ini ingat ni kuat. Apo, ingatnya allah number sini solution kandu beri kela. Nama beri ini allah joli. Okay? Ini orang yang orang ini orang pun cote. Nama beri faidah koras tiada tu naga tu. Hypotenuse anak kandu beri kenda dengan kita. Ha, side anak kandu beri kenda dengan kita. Nampaknya ni aja nama. Baki randa side ni yang gula kuatkan. Add aja nama. Ini hypotenuse allah ada base so altitude so anak kandu beri kenda dengan kita. Nampaknya ini aja nama. Hypotenuse itu ni mana? Tanda ni kita side minus aja nama. Okay? Atau ni kalau orang tengok ni kita. Hypotenuse kan anak buat matra we. Baki randa side ni. Nampaknya add aja tu lu. Baki altitude anak kandu beri kenda dengan kita. Ni aja nama. Hypotenuse itu ni mana? Base korakkan. Ini base agan dua dikenda dengan kita. Hypotenuse ni mana? Altitude korakkan. So minus sana dengan kita perhati ekor tekan. So, ini chapter ni, nama kita pelik kena tu. Ippa nama kita paranya tu pola. Perfect square selalah ta. Enam square root ni agat tu beri na. Correct value agan dua dikenda. Nama kita perhati ata. Korsi numbers. Awerai korsi ana. Nama kita chapter ni pelik kena boleh. Awerai ana nama kita new numbers ni beri kita. Bisheshi bisheri kena tu. Ini new numbers ni korsi properties ni karya ni lakukan. Ini chapter ni nama kita discuss ianai tu boleh nanti, okay?